Hola amigos, quisiera presentaros un libro, un nuevo libro de la editorial El Viejo Topo. Se trata del libro de Luchero Basapolo, titulado De Sur a Sur, la estrategia del caracol. Luciano Basapolo es profesor de Economía en la Universidad La Sapienza de Roma. Ha publicado más de 55 libros, muchos de ellos traducidos en Europa, Estados Unidos, América Latina. Algunos de estos libros también los ha publicado en la editorial El Viejo Topo. De sur a sur promete a una crítica rigurosa a la, economía, a la economía política tiránica que explota y oprime a los pueblos. Más allá de la crítica, de sur a sur nos descubre la economía sustantiva que ha permitido a los pueblos del sur, a los pueblos periféricos, a los pueblos oprimidos, sobrevivir y resistir a la ofensiva de la economía liberal contra sus bienes comunes, contra sus usos y costumbres, con su contra su economía moral. Basapolo es un brillante autor marxista italiano y por tanto europeo pero no, es, no estamos ante un autor eurocéntrico. En De Sur a Sur hace una brillante aproximación, precisamente no eurocéntrica, a unos procesos que abren perspectivas de cambio a nivel mundial y que en definitiva son una lección para nosotros, europeos, tan perfectos siempre, tan sabios, tan centrales. ¿no? Son los casos de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba que comparecen ante el lector y son presentados como auténticas vías de liberación en estos inicios del siglo XXI. Por nuestra parte, durante demasiadas décadas hemos estado, hemos vivido y hemos luchado, hemos estado olvidando las lecciones de Antonio Gramsci, de Mariátegui, José Carlos Mariátegui, un olvido que ha conducido a numerosos fracasos. Una de esas lecciones, la de Gramsci y de Mariátegui, es el papel, el rol central de los campesinos y de la agricultura en el mundo y en estos momentos en el futuro, en la preservación, de la, de las, en la supervivencia de la especie humana sobre el planeta. El libro de sur a sur se centra en este tema y realiza un examen completo, exhaustivo, de las transformaciones que llevaron a la colonización del sur europeo por el norte industrial, liberal, supuestamente progresista. Pasapolo compara, compara este proceso con el de los países de América del Sur. Establece analogías, paralelismos, rasgos comunes, desplegando un conocimiento exhaustivo de la historia agraria y de la antropología de los países que estudia. Se trata de una síntesis realmente potente. Una síntesis que sorprenderá al lector de cultura europea y sobre todo al lector eurocéntrico, claro. Asegura al lector que el libro provocará una saludable reflexión en términos de época, en términos de larga transición, acerca de los mecanismos de creación de culturas materiales de vida, de creación de nuevas civilizaciones, que es de lo que se trata, del problema que tenemos en delante, en, delante, en definitiva. Esto es lo que resume el subtítulo del libro, La estrategia del caracol. Porque de sur a sur es un libro de reflexión política sobre el lento ascenso de las clases subalternas al espacio público, al papel de sujetos activos y operantes de la historia. De sur a sur nos muestra cómo la esperanza actualmente solo proviene del sur, Proviene precisamente de aquellos que tercamente han opuesto su modo de vivir en paz con la tierra y su modo de vida comunitario a la barbarie del capitalismo.